Hello Arjun Garu, hello Boy Pati Garu. Hello. <laughs> Welcome to the studio and uh, first of all congratulations. Thank you. <laughs> Asalu, this rare combination is the yetla start hai in the Ante, pudu, meer intak mundh chase na directors veeru, maa Boy Pati Garu veer asalu. This rare combination and meetho paattu, maana negative character Adi. Alright. That character is awesome. Okay. 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 Classy a hero, full of fighting. But, anyways, Chala Bond and overall, it's an awesome movie. E combination as Lepud and Kunaru boy particular. Me the Rustal and Akhilsi, Badraki, Arjun Ganri and Kunaru, upper twenty, he put a set type in the note. Nay, cinema chaitan ki main first and foremost reason woke up mass cinema jail, woke up mass emotion on a film jail, and he said, cut to cotta. And then a picture mass film just then. So, this is the good thing. The good thing is that 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 the Second layer loan. First in any cinema, boy particular chain of identity. A put an octave matter, Nana Namakam Jason, Babu, Nakmi Rodil Churney, name member Nokla, Sustman. You put in Chala Tilska, name Nokla Sustan. First, first Badra Pajipper. Name Nokla Sustan, name Mala present Chal and Kunano. Nan Bab present Chester Nakadotun. So a presentation goes in any cinema Jason. Until so a present Jason mass epilogue. And first. Alana present Jason and Marosari Boy Parts in your Gival Nak in the Manchi Peruch in the day. One, two, Padikarna and Padikarna Boy Parts in your exactly. And Ekatha and Kunapu Pakaga Bunny and Adamidrislo. Put it in the two years back at Japan and Line and two years back at Matanta Chapter and the Rinani. A pretty discuss Chesconi, Tanana and Day, Dietagar Mirfalan Sima Jasnar. Mirro Sima Jasnar, Nenok Din Lonan. I am going to discuss this. I Okay. And uh, the first time I saw this story, I was surprised. 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 I are the flavors match out on the flavors match out. Okay. So, I don't know if you have a little bit of a little a a I am a genre of mixed genre. So, I am not sure if I am out and out and I expect surprise. This is a family entertainer. With action. So, I two years to script. So, update So, So, I am going to to like, I uh, join the script. Ah, that's an idea. You can see that in the cinema, you can see that in the cinema. You can see that in the cinema. You can You I was like, I'm going to go to the next day. 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 I'm 
సో మొత్తం ఆయన సినిమా అయిపోయి ఆయన లాస్ట్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నా లాస్ట్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి కూర్చున్నప్పుడు మాత్రం నేను అనుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇదే చేద్దాం ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు సినిమా తర్వాత సినిమా వేరే జాన్ ఉండాలి ప్లాన్ చేసుకుంటుండ ఇప్పుడు సపోజ్ అన్నో సత్యమూర్తి ఒక సాఫ్ట్ ఫిల్మ్ ఇంకా మీకు నచ్చేసింది ఆ తర్వాత డెఫినెట్లీ కాంట్రాస్ట్ ఉండాలి లేకపోతే మీకే నచ్చదు అని నమ్మండి ఓకే సో ఈ సినిమాతో ఒక వన్ మిలియన్ డాలర్ రీచ్ అయిపోయారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి దానికి సో ఇంకా ఎంత రీచ్ అయిపోతున్నారు నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి అసలు ఎంత నా టార్గెట్ అండి సౌత్ ఇండియా మొత్తం సౌత్ ఇండియా మొత్తం తెలుగు సినిమా అలా చూడాలి అది నా టార్గెట్ తెలుగు సినిమా ఇప్పుడు మలయాళంలో కూడా ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో ఓన్లీ మలయాళం ఇంకా వేరే జాన్స్ లో వేరే మలయాళం సో బోయపాటి గారు ఈ స్టోరీ లైన్ మీకు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మైండ్లో ఏమేమి థాట్స్ తిరుగుతున్నాయి అసలు అసలు నేను ఒక ఒక సినిమా చూసేప్పుడు అంటే ఒక అజ్జెప్పేప్పుడు మనం సినిమా చూస్తున్నాం అంతే అంత సింపుల్ గంట సినిమా చూస్తున్నాం అంతే ఒక అవతలలో ఒక సినిమా చెప్తున్నారు మనం చేస్తాం అయ్యని సెకండ్రీ ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక మంచి కథ చెప్తున్నారు మీరు సినిమా చూసే మీరు ఏమి మీరు ఏమి అనుకున్న తర్వాత సినిమా చూసే సినిమా బాగుండాలి కోరుకుంటారు అలాగే నేను ఒక అదినప్పుడు అది బాగుండాలి కోరుకుంటాను చెప్పారు బాగుంది అంతే అండ్ ప్లస్ నాకు ఇందులో ఒకటి మెయిన్ నమ్మకం ఏంటంటే కథ ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లెవెల్లో ఉంటే మాత్రం నన్ను మాత్రం బోయిపాటి గారు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ప్రజెంట్ చేస్తారని నేను నమ్మకం అండ్ రేపు యూనో సినిమా నేను చేసిన మెయిన్ ఫస్ట్ రీజన్ నా పర్సనల్ సెల్ఫిష్ రీజన్ అనుకోండి లేదా ఇంకోటి ఏదో అనుకోండి నేను ఈ సినిమా చేయడం ఫస్ట్ కారణం మాత్రం ఆయన నన్ను చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేస్తారని నేను నా నమ్మకం సో శ్రీను గారు మీ కథలో ఒక హీరో ఎప్పుడు మంచి కోరుకుంటుంటాడు బట్ న్యాయం ధర్మం అనేవి లెక్క చేయకుండా రైట్ అంటే మీ హీరో ఒక రూలర్ అనుకుంటారు సో వై అంటే మీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు అవన్నీ బ్రేక్ చేసి రూలర్గా అగెన్స్ట్ సిస్టమ్ థింగ్ అండి నేను అగెన్స్ట్ సిస్టమ్ అనేది కూడా కాదండి మన ఇంటి ముందు నుంచి మురుగెళ్తుంది ఏదో ఒక చిన్న రాయి అడ్డం పడింది మొత్తం అంతా మురుగు పెరిగిపోతుంది బయటకు వచ్చి తిరుగుతుంటాడు అండి సిస్టమ్ బాగలేదు చెత్తనాడు డ్యామ్ డిష్కు అది ఇదని తిట్టుకుంది వాడు జస్ట్ అలా తీసాలా అంటే వెళ్ళిపోద్దండి నా హీరో అదండి దాన్ని సిస్టమ్ని వ్యతిరేకించాడని కాదు అలా అంటే వెళ్ళిపోద్ది అంటే ఎవరికి వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆలోచన చేస్తే అసలు ఎవరు అవసరం లేదండి ఈరోజు నీళ్లు దొరకట్లేదు ఇది అని గందరగోళం చేస్తున్నాం అండి దేవుడు తిట్టిన అవసరంలో మనం ఎవరి ఇంటి మీద పడే నీరు అక్కడే అదే ఇంట్లో కానీ ఇంకుడు గుంట ద్వారా ఇంకితే మనం ప్రపంచంలో ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదండి బట్ అది చేయకుండా గవర్నమెంట్ని సిస్టమ్ని దేవుణ్ణి తిడతాం వర్షాలు పట్టట్లేదు ఇది ఇది అని చెప్పి వెళ్ళి గొబ్బరకాయలు కొడతాం యాగాలు చేస్తాం చేస్తామండి నేను చేస్తాను కానీ మంద మనం కరెక్ట్గా చేస్తే మాత్రం ఏం అవసరం లేదండి బట్ మనం అది చేయం నా హీరో చేస్తాడు నా హీరో తన పని తను చేస్తాడు ఆ ప్రాసెస్లో అడ్డం వచ్చింది దేనైనా కొట్టుకుంటే వెళ్తాడు అది పది పది మందికి న్యాయం చేస్తాడు అనిపిస్తుంది ఎక్కడండి చంపే దాని ముందే ఉందండి దాని ముందే ఉంది ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ అమ్మాయి నిర్భయ ఉందండి నిర్భయ కేసులో ఏదైనా ఇది జరిగిన వాళ్ళ పద్దెనిమిది మంది ఉరి తీయాలి లేదంటే ఎన్కౌంటర్ చేసేయండి రోడ్ల మీదకి వచ్చారు అందరూ మీరు అందరూ రోడ్ల మీదకి వచ్చారు నా సినిమాలో హీరోయిన్ మీదకి ఒక కత్తెత్తి ఉంటే కొట్టకుండా మా భగవద్ గీత బాబు కేసు పెట్టండి అయ్యా అంటే హీరో ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకు కొట్టాడంటే ఏం చెప్తానండి నేను ఆ ఎమోషన్ నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నానండి అంతే తప్ప దయచేసి మీరు అయ్యేం కాదయ్యి అలా అని కాదు బట్ మీ సినిమా అఫ్ కోర్స్ ఒక రూలర్ ఎలా ఉంటాడో అలా చూపిస్తారు మీ హీరో హీరోని బట్టి అండి హీరోని బట్టి ఏ హీరోతో మనం చేస్తున్నాం అనేది మెయిన్ అండి ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారితో చేస్తున్నామని అంటే ఆ హీట్ ఉంటుంది ఉండాలి ఎందుకంటే అతను అవే ఇప్పుడు సొసైటీలో ఏదైనా మాట చెప్తే ధనమని సొసైటీలోకి వెళ్ళి అంత పరిస్థితులు ఆయన ఉన్నాడు ఆ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ ఆ ఇది కానీ పొలిటికల్ వెళ్ళి ఉండండి ఏదన్నా కానీ అలాగే తను వచ్చేసరికి యంగ్ ఒక కుర్రవాడు సొసైటీ మీద పర్ఫెక్ట్ అవగాహనతో ఉన్న ఒక కుర్రవాడు ప్లస్ మిలిటరీలో చేసి వచ్చినవాడు సో తనకంటూ ఒక సొసైటీ తను ఒక సో ఒక ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తాడు సొసైటీని ఒక అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ డీసెంట్ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు గలగలాడుతుంటుంది ఆ ఫ్యామిలీ అంతా బట్ బయటకు వస్తే తన ముందు ఏదైనా కళ్ళ ముందు ఏదైనా జరిగితే మాత్రం సహించు అది ఎవరైనా మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఎవరైనా తన్మ నాయ ఏంటా పని అంటారు అదే హీరో కాస్త ఫోర్స్గా చేస్తాడు దర్శి 
అంతే తప్ప మనం కొత్తగా బయటకు వెళ్ళి చేసేది ఏం లేదండి మనలో ఉన్నదే మనం బయటకు తీస్తున్నాం మా మీడియాని కూడా ఏదో అన్నట్టున్నారు ఎలా చెప్పమంటే అలా చెప్పానండి అంటారా అడిగితే మీరు తడబడుతున్నారు అంటే అంటే నిజం ఉంది అందులో ఎంతో కొంత అంటే మేము చెప్పిన నిజం కాకపోవచ్చు కానీ నిజమైతే కొంత అయితే ఉంది నా సినిమాలో ఉందంటే నేను నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను నా సినిమాలో ఏది ఉన్నా నేను అన్నట్టే అది నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను నేను దాని నుంచి తప్పించేసుకోండి ఏదో బోయపాటి సీన్ గారు అన్నారు కదా డైరెక్టర్ గారు నేను లేని సీన్ కదా నేను తోసేటి వస్తున్నా అని నాకు అది చెప్పినప్పుడు అది ఉంది అది సినిమాలో కొన్ని సినిమాలలో అలా ఉంది డెఫినెట్లీ కొన్ని సినిమాలలో అలా ఉంది నో డౌట్ ఏది అందరినీ ఖాయం చేయమండి అన్ని తీసుకెళ్ళి నెత్తి నేమండి జస్ట్ ఓన్లీ అలానే అలా అన్నా సీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ గుడ్ సైడ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ బ్యాడ్ సైడ్ దట్ దట్ వాస్ ద బ్యాడ్ సైడ్ ద గుడ్ సైడ్ ఇస్ అదే మీడియా ఎంత మంచి పని చేసింది ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ గుడ్ సైడ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ బ్యాడ్ సైడ్ అంటే చెప్పానండి ఎలా బయటకు వచ్చిందంటే మీడియా కదండి ఏదైనా బయటకు తీసుకురావడానికి అంటే దానికి మంచి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాం అండ్ అతను చెప్పేది నెగిటివ్ పర్సన్ సో నెగిటివ్ పర్సన్ అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి అది చెప్తున్నాడు ఇతను చెప్పే విషయం ఒక పాజిటివ్ విషయం సో ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఎలా మాట్లాడుతుంది ఆ క్యారెక్టర్ అలా మాట్లాడుతుంది అతనికి డిసడ్వాంటేజ్ మరి ఒక తప్పు పని చేసి మరి బయటకు వస్తుంటే మీడియా వల్లే కదా అతనికి అది డిసడ్వాంటేజ్ అతను ఇప్పుడు సపోజ్ గాడ్ సే గురించి సినిమా తీస్తే దానికి గాంధీ గారే విలన్ అవుతారు సో మరి ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చెప్తాం అనేది దట్ ప్లేస్ ద వైటల్ రోల్ సో మీ హీరోయిన్ రకుల్ అసలు సాంగ్స్ అల్టిమేట్ అండి అసలు ఎక్కడెక్కడ లొకేషన్స్ ఉంది ఎక్కడెక్కడ చేశారు ఎక్కువగా మామూలుగా ఇంటీరియర్స్ మొత్తం ఇక్కడే చేసామండి ఇదను తర్వాత పాపికొండల్లో కొంత ఇది చేసామండి రాజమండ్రి మెయిన్ బొలీవియా అండి బొలీవియా మ్యూనిచ్ అక్కడ చేసామండి ఓకే తెలుసా తెలుసా ప్రేమించానని మెలోడీ సాంగ్ ఉంది కదండి అది వచ్చి బొలీవియాలో చేసామండి ఓకే మిగతా అంతా దగ్గర దాపుగా ఇక్కడే చేసామండి హైదరాబాద్ ఓకే సో రకుల్ వర్కింగ్ విత్ రకుల్ ఫస్ట్ టైం నేను ఐఎమ్ రియలీ ఫాండ్ ఆఫ్ రకుల్ అంటే చాలా మంచి అమ్మాయి అంటే డెఫినెట్లీ నేను టాప్లో ఉన్న హీరోయిన్ అంటే షీ మస్ట్ బీ టాలెంటెడ్ యూనో షీ మస్ట్ బీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ అన్నీ ఉంటాయి కానీ దాంతోపాటు చాలా మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు మంచి మనసు ఆ లెవెల్లో ఉండేవాళ్ళు నిజంగా నైస్ పీపుల్ కమింగ్ సోఫర్ అని చాలా రేర్గా ఉంటారు షీ ఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ దాట్ so oh. i really like that quality about her and uh, in cinema ki catherine teresa hmm. you know this is my second film second her. film yeah so it me choice me option is actually sinagar option sinagar option ena sinagar option nen actually annanu ante basically okka sari chesthe nen rendu sari anta prefer cheyam ante definitely bond ante elthan gaani it is not ఇంకేమైనా ఫ్రెష్గా వెళ్ళచ్చా అని అడుగుతాను అంటే ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తతనం కోసం చూస్తుంటాం కాబట్టి సో అంటే అది ఒక హిట్ కాంబినేషన్ అంటే హిట్ అయితే నేమో నెక్స్ట్ తీసుకుంటారు లేదంటే నార్మల్గా ఉంటే అలాస్ బేస్డ్ ఓకే అసలు అదే కాదు సో నేను ఆల్రెడీ ఒక సినిమా చేశాను కదా పర్లేదు ఆ సినిమా గారు ఫ్రెష్నెస్ అప్పీల్ ఉంటుందా అని అడిగాను ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ మీద వెళ్ళాం లేదు బాబు మేము ప్రజెంట్ చేసే విధానం చెప్పండి సినిమా గారు మీరు అవ్వండి <laughs> 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 చూడగానే దీనికి ఐలో చెప్పాలి అమ్మాయికి అని అంత ఫీల్ దాని మన ఎవరిన చూడ ఎవరిన చూడగానే కాస్త ముందు ఆ సాఫ్ట్ ఫేస్ ఇది వస్తుంది కానీ ఆ అమ్మాయిని చూస్తే అలా అనిపిస్తుంది సో మనకు అన్ని విధాలు ఆ అమ్మాయి మంచిది ఉంటుంది బట్ నాకు అనిపించింది అంటే అది చెప్పొచ్చో లేదు బట్ రకుల్ కంటే కేదరిన్ ఎక్కువ ఎలివేట్ అయినట్టు అనిపించింది సినిమాలో అంటే ఒక్కొక్కరు కొంతమందికి ఏమో కేదరిన్ చూసి ఇట్ ఈస్ పర్సనల్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా చూస్తారు సినిమా మీరు చూసినట్టు మీ అబ్బాయి చూడరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా చూస్తారు అది మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఫైన్ 
సో మీరు అన్ని ఎక్కువగా హీరోని దృష్టిలో పెట్టుకునే కథలు రాస్తారా లేదంటే ఎక్కువ మీ సినిమాలు అయితే మాస్ అని అనుకోండి అది ఒక ప్రేక్షకుల్లో అది ఒకటి అయిపోయింది కొంచెం పువ్వులి అమ్మాయిని చూపించవచ్చు కదా అనే స్టైల్లో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు ఎందుకు ఊరికే అలా మామూలుగా అయితే అలా పడిపోయింది కానీ యాక్చువల్లీ నా ఏ ఫిల్మ్ అయినా చూడండి మీరు ఫుల్ మీల్లా ఉంటుందండి అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఉంటుందండి మీరు కళ్ళ ముందు నిలబెట్టుకుంటే ఏ సినిమాలో నుంచి బయటికి రారండి ఎందుకంటే ఎన్ని జనరేషన్స్ ఎంత ఎన్ని జనరేషన్స్ మారిన ఎంత అప్డేట్ అయినా కూడా అండి మన అమ్మ అమ్మాయి నాన్న నాని చెల్లి చెల్లి అక్క అక్కే మన భార్య భార్య ఆ దీనిలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో మన ఎమోషన్స్ మారవండి మన బిడ్డలు బిడ్డలే ఎట్టి పరిస్థితిలో మారం సో అది మాత్రం వదలనండి ఒక్కటే సొసైటీకి మనం మంచి చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ చెడు చేయనండి సో ఆ ఎమోషన్ వదిలిపెట్టను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను ఆ ఎమోషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది పట్టుకుంటేనే ఒక ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ అది చూపిస్తూనే నా అడిషనల్ ఎమోషన్ ఇది తీసుకొస్తామండి స్పైసీ తీసుకొచ్చి ఆ స్పైస్ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేస్తామండి అంతే తప్ప దేనిలోనూ ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెల్లింది మాత్రం కరెక్ట్గా ఉండదండి ఇందులో ఎడిషనల్ ఏంటంటే ఒక స్టైల్ యాడ్ చేసామండి ఎందుకంటే నాకు ఉన్న నా చేతిలో ఉన్న హీరో బన్నీ గారు లాంటి హీరో ఉన్నప్పుడు నేను తప్పకుండా నేను ఒక స్టైల్ నాది ప్రీవియస్ చేంజ్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే తన ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వేరు తన ఎనర్జీ లెవెల్స్ వేరు తన చూ ఉన్న ఆడియన్ వేరు ఆ ఆడియన్స్ అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్స్ట్రా ఏం చేయాలి వాటిని అలానే ఉంచుతూ తనకి ఇంకా కొత్తగా ఏం చేయొచ్చు అనేది ఒక స్క్రిప్ట్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుందండి ఓకే అది వేసుకుని వచ్చాం కాబట్టి ఈరోజు ఏ బి సి అనేది లేకుండా అందరూ ఇనానమస్గా ఒకే టాక్ రావడానికి కారణం అదండి సినిమాలో నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నచ్చేది ఏంటంటే అమ్మాయి ప్రెజెంటేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ భద్రా సినిమా తీసుకోండి లేదంటే లెజెండ్ సినిమా రాధిక యాప్ క్యారెక్టర్ తీసుకోండి చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీమేల్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో కూడా ఒక అమ్మాయి స్ట్రాంగ్ ఎమ్మెల్యే ఒక ఇండివిజువల్ సొసైటీలో యూనో ఒక స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువల్ నుంచి ఒక అమ్మాయి ఒక సాఫ్ట్ విలేజ్ అమ్మాయి సాఫ్ట్ స్పోకెన్ విలేజ్ అమ్మాయి సో దేని దానికి చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టరైజేషన్ చూసిన వెంటనే యూనో గుద్దేసుకునే లెవెల్లో పడిపోయి వాలిపోయి అలాగే ఉండదు అలా స్టీరో టిపికల్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో వచ్చే హీరోయిన్ లాగే ఉండదు ఇన్ఫాక్ట్ నేను వెనకాల పడినా కూడా అలా అంత ఫాస్ట్గా పడరు బాగా ఎక్కువ పని రాక్షసుడు అనే ఇది కూడా ఉంది వర్కింగ్ స్టైల్ అసలు ఎలా ఉంది నాకు నేను చెప్తున్నాను సార్ నేను చాలా నేను సీని గారు ఉన్నప్పుడు చెప్పకూడదు ఏమనుకోరు కదా సీని గారు నేను లేదు మంచి సీని గారు ఉండదు అని చెప్పకూడదు అంటే విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ డైరెక్టర్స్ చాలా మంది చూసాం కానీ ఐ రేట్ ఇన్ ద మోస్ట్ హార్డ్ వర్క్ ది మోస్ట్ హార్డ్ వర్క్ లేకపోతే ఇంత సక్సెస్ రాదు ఇంత హై సక్సెస్ రేషియో రాదు ఇంత హై సక్సెస్ రేషియో వచ్చిందంటే ఎస్పెషలీ ఫర్ అ డైరెక్టర్ చాలా పని అంటే పని రాక్షసుడు అంటే నాకు అర్థం కాదు నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా నాన్న అడిగాను అని అసలు ఈయన పొద్దున్న లేచి నైట్ అంత వరకు షూటింగ్ చేసి జస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్ పడుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే లేచి వన్ డే అయితే నేను చేయగలను వన్ డే ఓకే ఏదో టూ త్రీ అవర్స్ పడుకోగలిగాం ఇంకేదో సంథింగ్ అలా కంటిన్యూస్గా డేస్ టుగెదర్ డేస్ టుగెదర్ ఎలా చేయగలుగుతారు ఎలా వస్తుంది అనేది మనిషి పడిపోవాలి కదా యాక్చువల్లీ మనిషి పడిపోవాలి నా నా ఉద్దేశం అయితే నేనైతే థర్డ్ డే పడిపోతాను ఇలా ఆయన ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ వన్ మంత్ నాన్ స్టాప్కి ఎలా పనిచేస్తారు అన్నిటికీ ఆయనే పరిగెడతారు అది ఎలా పనిచేస్తారు నాకు ఇప్పటికి అర్థం అంటే ఎక్కడ నుండి వస్తుంది మీకు ఎనర్జీ నేను అనుకుంటాం బహుశా నేను అనుకుంటాం నేను అనుకుంటాం బహుశా ఆయన యోగా చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కడ అది కాపాడుతుందేమో నేను నమ్ముతున్నాను ఓకే సో దాట్స్ ట్రూ అంటారా ఏమో సార్ నిజంగా నేను మిమ్మల్ని అడుగు ఎలా చేస్తారు జనరల్గా అమ్మాయిలని మీ బ్యూటీ సీక్రెట్ ఏంటి మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారా అని అడుగుతాం అంటే ఈవెన్ అర్జున్ గారు మీకు ఎంత పెద్ద కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నారు నేను ఒకటే గుర్తుండి నాకు వేరేది లేదు నేను మంచి బ్రిస్క్ వాక్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు రెగ్యులర్ కేబిఆర్ ప్లస్ యోగా చేస్తాను అదంతా ఓకే అండి నాకు సినిమా అప్పుడు మాత్రం నాకు నా ఆక్సిజన్ అదేనండి నా ఫుడ్ అదే నాకు వేరే ఇక ఏది కనపడదండి అవకాశం ఉన్నంత వరకు సినిమా ఎందుకంటే అక్కడ రావడానికి బాగా కష్టపడ్డానండి డైరెక్ట్ రావడానికి చాలా కష్టపడ్డానండి ఈరోజు నాకన్నా మేధావులు డెఫినెట్లీ అన్నిటి మీద అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు అవకాశం దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి ఈరోజు అక్కడికి నిలితే రే మనం పోయి పెట్టి అని ప్రేక్షకులు వచ్చి మన దగ్గర ఫొటోస్ దిగుతున్నారు లేదంటే మనల్ని రెస్ పెట్టిస్తున్నారు ఏదైనా టెంపుల్కి వెళ్తే తీసుకెళ్లి గర్భగుడిలో నిలబెడుతున్నారు అని అంటే కారణం సినిమా అయినండి దానికి రెస్పెక్ట్ ఏమైనా రోజు దానికి ఇది లేని రోజు మాత్రం నేను మనం లేవండి సో
బట్ మీ మూవీస్లో ఫస్ట్ మూవీని చూస్తే జోపత్ బాబు గారు అండ్ ఇప్పుడు ఆది సో ఎలా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే ఆది ఇప్పుడు వరకు ఆది పర్ అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అని చెప్తారా ఆది వరకు మాత్రం ఏంటంటే అతను వేరే లాంగ్వేజ్లో తమిళ్లో హీరోకిన్ చేస్తున్నాడు తెలుగులో ఇప్పటి వరకు స్ట్రేట్ ఫిల్మ్ చేయలేదు సో అండ్ ప్లస్ ఏంటంటే సో స్ట్రేట్ ఫిల్మ్ లేదు కాబట్టి తన తను ఉన్నాడనే డబ్బింగ్ ఫిల్మ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి డబ్బింగ్ ఫిల్మ్స్కి ఎక్కువ రీచ్ లేకపోవడం వల్ల ఓవరాల్ తన రీచ్కి ఒక లిమిటేషన్ ఉంది సో తన తీసుకున్న ఛాన్స్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఇలాంటి పెద్ద ఫిల్మ్కి విజిబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఓకే ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్లో వస్తున్నాం విజిబిలిటీ చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ మనం ఉన్నామని అందరూ తెలుస్తే అని ఒక ఛాన్స్ తను తీసుకున్నాడు సో ఐ రియలీ గివ్ క్రెడిట్ టు దాట్ అండ్ తన ఛాన్స్ తీసుకుంటానికి రీజన్ కూడా ఏంటంటే క్యారెక్టర్కి అంత డిగ్నిటీ ఉంది అంటే నాకు ఫస్ట్ సీను గారు నాకు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఈ విలన్ క్యారెక్టర్ బలే ఉంది ఏదేదో వేరే లాంగ్వేజ్ అయితే అయితే నేను ఈ విలన్ అయ్యటానికి బలే ఉంటుంది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇది అనే ఫీలింగ్ ఉండేది నాకు సో ఏ యాక్టర్ అయినా ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటే అది పడిపోతాడు నాకు తెలుసు అది సో నాకు అది ఎక్కడో అడుగుతానికి కొంత మొహమాటం ఉంటుంది ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ హీరో కాబట్టి కానీ నాకు ఎందుకు భయపాటి గారు కరెక్ట్గా నెరేట్ చేస్తే పడిపోతాడు అనే ఫీలింగ్ ఉంది ఆ తర్వాత ఏమైందో ఆయన చెప్తేనే బాగుంటుంది ఆ కథ ఆయన చెప్తేనే బాగుంటుంది అంటే అదే యాక్చువల్లీ అండి అరవింద్ గారి దగ్గర ఇది మాట అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మా ఫస్ట్ మాటల్లో మొత్తం ఆయన ఉన్నారండి అన్నాడు బా ఇలా అనుకుంటున్నాను ఆయన ముందు ఆయన ఏమయ్యా నా ఫ్రెండ్ కొడుకయ్యా రవిరాజ్ చెప్పిన సైడ్ నా ఫ్రెండ్ అయ్యా ఆయన కొడుకు ప్లస్ హీరోగా నాలుగు సినిమాలు చేశాడు ఎలా అడగమంటా ఏమన్నా అర్థం బా ఇక్కడ కాదు కదా సార్ అన్న నేను వెంటనే అనగానే వెంటనే తను అందుకున్నాడు ఎస్ డాడీ ఇక్కడ కాదుగా నిజంగానే ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ తక్కువ ఉందిగా యాక్చువల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సింది వాళ్ళిద్దరు కానీ ఫాదర్స్ అనుకోండి గ్యారంటీ అతను ఇక్కడ చేస్తే అతనికి ముందు కొంత మైలేజ్ ఉంటుంది ప్లస్ తెలుగు ఆడియన్కి పరిచయం అవుతాడు ఆ తర్వాత ఎలా విలంగా చేస్తాడా హీరోగా చేస్తాడా తర్వాత సంగతి ముందు అసలు తెలుగు ఆడియన్స్లో ఎందుకంటే రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి బన్నీ గారి సినిమా డెఫినెట్లీ మా కాంబినేషన్లో రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ బీసీ అనే తేడా లేకుండా మొత్తం ఆల్ సెక్షన్స్కి వెళ్తుంది తన ఆల్ సెక్షన్స్లో రీచ్ అయిపోతాడు సో ఆ తర్వాత ఏం చేయడానికి ఒక మంచి సదుద్దేశంతో ఆలోచించి కానీ వాళ్ళకి అది అర్థం అవ్వాలి కదా అన్న పెద్దవాళ్ళు మీరు చెప్పొచ్చు కదా సార్ ముందు అసలు ఓకే అంటే అసలు ముందు ఓకే అంటాడు అన్న ముందు ఫోన్ చేయండి సార్ మీ మాట కాదండు కాదని లేక కథ వింటాను అంకులు అంటారు ఎగ్గొట్టడానికి ఎవరైనా సరే ఆ కథ వింటాను అన్న మాట చెప్పించి తీసుకొచ్చి నా ముందు కూర్చోబెట్టండి కూర్చోబెట్టితే నేను కథ చెప్తాను ఆ కథ నేను చెప్పిన తర్వాత కూడా అతను కాదు అంటే మీరు గన్నాగాన్ని తీసుకొచ్చి నేను చేస్తాను సార్ అన్నాను అనగా నేను వెంటనే గన్నాయలతో నేను చేయను అవన్నీ కాదు బాబు ఎవరైనా అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ముందు పిలిపించండి అని అనగా కానీ సేమ్ యాజ్ ఇది వెంటనే ఫోన్ చేశారండి మీరు మాట్లాడుకుని చెప్పాను తాను వెళ్ళిపోయాడు ఫోన్ చేయగానే యాజ్ ఇది అంకుల్ కథ వెంటాను అన్నాడు ఆయన నువ్వు చెప్పినట్టు అయిందే అన్నాడు టూ డేస్లో వెంటనే వచ్చారు వచ్చి కూర్చున్నారు ఓన్లీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అండి అంత మించి లేదు తన క్యారెక్టర్ కదా చెప్పాల్సింది అవుట్ లైన్ చెప్పి తన క్యారెక్టర్ చెప్పారండి వెంటనే వచ్చి అరవింద్ గారి దగ్గరికి వచ్చి అంకుల్ నేను చేస్తున్నాను అనంటే అమ్మ నువ్వు మొహమాటం కొద్దీ వద్దు అంటే లేదు 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 అంకుల్ మొహమాటం కొద్దీ కాదు ఇది ఎందుకు అనంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఎందుకు నిన్ను నేను అడగడం జరిగిందంటే అమ్మ డైరెక్టర్ అడిగినా కూడా నేను చాలా ఆలోచించాను చిన్న భయం ఉంది కానీ నీ ఇక్కడ బాగా రీచ్ ఉంటుంది అనేది ఉద్దేశం ఇదే డైరెక్టర్ ఉద్దేశంలోనూ ఉంది బన్నీ ఉద్దేశంలో నా ఉద్దేశం ముగ్గురు ఒకే ఇదిలో ఉంది నీకు బాగుంటుంది అనేది మా ఫీల్ నువ్వు చేస్తే సినిమా కూడా హెల్ప్ అవుద్ది హెల్ప్ అవుతుంది అని అంటే వెంటనే లేదంకులు నేను చేస్తున్నాను ఇట్స్ అన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అతను అర్థం చేసుకుంటే ఇట్స్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అలా ఓకే అయిందండి చెప్పాను ఇది విలన్ క్యారెక్టర్ కాదు ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ అనో ఇలా కాదు ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ ఈక్వల్ టు హీరో ఉంటుంది అలా నేను డిజైన్ చేశాను అలా చూపిస్తాను నేను ఒకవేళ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత పైగా ఈ ఇందులో ఉన్న ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే కొంతమంది అది ఎక్కువైపోతున్నాయో క్యారెక్టర్ అనుకుంటారు ఇక్కడ అలా అనుకునే వాళ్ళు లేరు నీకు ఇంకా ఇబ్బంది ఉండదు ఇప్పుడు ఇక్కడ తన రోల్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఫీల్ ఉంటుంది చెప్పి అప్పుడు ఓకే చేసి కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి మొత్తం అంతా నేను డిజైన్ చేసినాయండి పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్ చేసి అనుకొని ఇది ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది ఇప్పటివరకు నువ్వు చేసిన నాలుగు సినిమాలు ఇవి ఆ సినిమాలు మొత్తం చూసి ఇందులో ఈ ఈ క్యారెక్టర్లు చేసావు అసలు ఆ షేడే మనకు వద్దు
ఆ క్యారెక్టర్ వాళ్ళు చేస్తేనే న్యాయం జరుగుద్ది ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకే ఒక సీన్ చేసిన మన రాజీవ్ కనకాల కోర్టు సీన్ అండి ఫస్ట్ హాఫ్లో తను చేస్తేనే న్యాయం జరుగుతుంది ఎలా అనుకుంటారు అసలు ఈ క్యారెక్టర్ అసలు వీళ్ళే ఇంకా ఫైనల్ డెసిషన్ ఇంకా వీళ్ళు తప్ప చేయలేరు అనేది ఆయన ఒక ఫైల్ తీసుకొస్తారు నేను నేను చూసాను ఆయన వరకు అయితే మాత్రం నేను చూసాను ఒక ఫైల్ ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్ అని పేరు రాసి ఉంటుంది దాని కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఫొటోస్ అంటిచ్చి ఉంటాయి సో వీళ్ళు వీళ్ళు అనుకుంటాం కానీ కొన్నిసార్లు ఫోటో చూసిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు ఓకే వీళ్ళు ఓకే పెడిస్తే ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ కొట్టేది ఎవరు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆది ఉంది ఏ ఆప్షన్స్ వచ్చినా కూడా ఓకే ఎవరో హిందీ వాళ్ళు ఎవరో ఓకే కానీ పంచ్ ఉండాలి క్యారెక్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ బా ఇట్ ఇస్ ద బల్ ఉంటుంది అనే ఫీలింగ్ తీసుకురావాలి అది టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ శ్రీకాంత్ గారు క్యారెక్టరైజేషన్ సినిమాలో టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఎంతోమంది చెప్తున్నాం కానీ ఓకే బాను బాబు సర్దుకోవచ్చు సార్ ఓకే సార్ సర్దొచ్చు సర్దొచ్చు నో ప్రాబ్లం సర్దుడే సర్దుడే అలా కాదు ఫైనల్ కాదు ఇంకా గుద్దితే ఇంకా ఇంకా ఆలా వాళ్ళతో కోట్ అంటే కొడితే రెడ్ కాయిన్ లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి నా ఫీలింగ్ ఎప్పుడు కాస్టింగ్ మాత్రం కొడితే రెడ్ కాయిన్ లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి కొన్నిసార్లు మ్యాచ్ అవుతుంది రియల్లీ మ్యాచ్ అయినప్పుడు నాకు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది బా బాగా దొరికిందని అండ్ నిజంగా అదృష్టం నాకు ఈ ఫిలిం కి అందరు అలా బాగా కూర్చున్నారు ఒక వెయిట్ అయిన క్యారెక్టర్ చెప్పారు సాయి కుమార్ గారు ఫస్ట్లో కనపడతారు తర్వాత కనపడతారు కానీ మొత్తం కథకి సెంట్రల్ క్రక్స్ అయినా సో నాకు అంత వెయిట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కావాలి అండ్ నిజంగా ఆ సాయి కుమార్ గారే తీసుకురాగలరు అంత వెయిట్ ఆల్రెడీ ఆయన ఎగ్జిస్టింగ్ యూనో హీరోగా ఆయన సినిమాలు చేశారు పాపులర్ యాక్టర్ సో అంత మంచి పర్ఫార్మర్ ఇన్ని కుదరాలి ఆయన ఎమోషన్ బాగా లేపగలడు ఎస్ ఎమోషన్ బాగా ఎమోషన్ బాగా లేపగలడు సో మెయిన్ ఖాయం చేసింది అది బాబు ఇతను మనకి ఈ ప్లేస్లో కనపడి ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాయమైపోతున్నాడు బట్ ఉండే ఆ రీల్లో ఓన్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫుటేజ్లో మాత్రమే ఉంటాడు కానీ నిలబెట్టాలి సినిమాని నడిచేదంతా అతని పేరు మీదే సినిమా అంటే ఆ ఆర్టిస్ట్ మంచి రికగ్నైజ్ అయి ఉండాలి రికగ్నైజ్డ్ కాదు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారండి అలా కాదు ఆ ఎమోషన్ పండించే వాళ్ళు ఉండాలి ఆ ఎమోషన్స్ అద్భుతంగా చేయగలిగేది సాయి కుమార్ గారు అండి అలా ఒక్కొక్కటి ఇచ్చేసి దాని అనలైజింగ్ ఉంటుందండి అది రాసి పెట్టుకుంటాం పక్కన ఆ యాక్టర్కి ఉన్న యూనిక్నెస్ అంతే ఆ యాక్టరే చేయగలగాలి శ్రీకాంత్ అని నేను ఆయన తప్ప నేను ఇంకోలు ఇంకోలు ఎవరైనా వేస్తే దానికంటే ఎక్కువైనా అవుతారు దానికంటే తక్కువైనా అవుతారు దానికి ఆయన రియల్ ఈజ్ యునిక్ అంతే ఒక హీరో అండి మామూలుగా ఒక పక్కన నిలబడం అంటే నిలబడాలి మాకే బాధ వేస్తుంటారు కానీ తను బాధపడ్డం శ్రీకాంత్ అసలు బాధపడ్డండి క్యారెక్టర్ అది నాకు వచ్చినప్పుడు వస్తుంది నా నా మ్యాటర్ ఎప్పుడు నువ్వు రేజ్ చేయాలో నాకు చేస్తాం నాకు తెలుసు డైరెక్ట్ గారు నాకు అస్సలు ఆ ఫీలే లేదు మీరు భయ ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒకసారి నన్ను అట్లా నుంచో అదేం లేదు నేను వచ్చి నిలబడతాను దయచేసి అట్లా అనుకోవద్దు ఆయన వచ్చి ఫట్మా నిలబడపడాడు వద్దులే నేను అవాయిడ్ చేసేస్తాను అంటే కూడా లేదు పర్లేదు అట్లా నిలబడతాను షోల్డర్ వచ్చినా పర్లేదు అంటే అంటే అంత ఫ్లెక్సిబుల్ అంత ఫ్లెక్సిబుల్ అంత స్వీట్ హార్ట్ నిజంగా నేను ఫస్ట్ ఒకటే చెప్పాను అబద్ధం లేదు ఈ సినిమా ఈ క్యారెక్టర్ నీ సపోర్టే కానీ నీ మీద రైడ్ అవ్వదు డెఫినెట్లీ కానీ నీ సపోర్ట్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా కావాలి ఈ సినిమా నీకు ఎంత ఉపయోగం ఉంటుందో తెలియదు కానీ డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాకి మాత్రం నీ సపోర్ట్ చా త్రూ అవుట్ ప్యాడింగ్ అదిరిపోద్ది నువ్వు కానీ నాకు చేస్తే ఎందుకంటే నాకు వేరే లాంగ్వేజ్ యాక్టర్సు లేదంటే నాకు అంత ర్యాప్ లేని ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళు నాకు శ్రీకాంత్ అని ముందు నుంచి తెలుసు అండ్ చాలా వెయిట్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ హీరో కాబట్టి పర్లర్గా ఆయన హీరోగా చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి నాకు నాకు సపోర్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఆయన చేస్తే నా కంఫర్ట్ అదే అండ్ ఆయనలో ఉన్న యూనిక్నెస్ ఏంటంటే ఆయన మీద సెంటిమెంట్ పలుకుద్ది ఆయన మీద ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యూమర్ ఉంటుంది అంటే సినిమా మొత్తం హ్యూమర్ ఉండి లాస్ట్ సెంటిమెంట్ పలకాలి సో ఈ రెండు ఆయనకే వస్తాయి సో కమింగ్ టు ది మ్యూజిక్ తమన్ అసలు సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ ఇంకా వాళ్ళ బ్లాక్ బస్టర్ కు పాట కూడా పెట్టి చేశారు చాలా బాగున్నాయండి పాటలు కూడా అవసరం అసలు పక్కా మాస్ ఇంకా ఆ తమన్ కూడా అన్ని మాస్ సూటబుల్ సాంగ్స్ ఎక్కువగా బేసిక్లీ చేస్తారండి బట్ ఇందులో చాలా మీకు చాలా యూనిక్ గా ఉంటాయండి ఇందులో సాంగ్స్ మీరు గమనించారా లేదు మీరు మాస్ మాస్ అనేస్తున్నారు కాదండి అతిలోక సుందరి చక్కటి విలేజ్ సాంగ్ అండి అంటే ఒక ఫ్యామిలీతో ఉండి అందరితో షేర్ చేసుకుంటూ ఒక పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళిన
చక్కటి మెలోడీ ప్రతి ఒక్క గుండెల్లోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చొని మెలోడీ అండి కానీ అందరు గుండెల్లోకి బ్లాక్ బస్టరే పోయింది మీరు అంటే జనాలే మాసండి దాని వాళ్ళు మాసండి నేను కాదు సో ఆరు ఇప్పుడు ఐదు విషయాలు ఎందుకు ఆరు విషయాల్లో ఒకటి మాస్ ఉన్నప్పుడు అందరు ఆ మాసే పట్టుకున్నాడు జనాలే మాస్ మీరు మాస్ అంటున్నారు అంటే చెప్తున్నాను సో ఇందులో టోటల్ మీద మనం ఎత్తుకున్న రెండు మాస్ సాంగ్ లేనండి అదే బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ సరైన మిగతాయి మొత్తం చాలా మంచి కాంటబరీ సాంగ్స్ అండి బ్యూటిఫుల్ మెలోడీ అండి ఇన్ని ఉన్నాయండి ఓన్లీ ఆ రెండే నేను మాస్ అందుకుని నేను చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాను అంటే ఒక బాస్కెట్ లో ఉన్న చాక్లెట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాక్లెట్స్ మంచి అన్ని అన్ని ఎందుకుని పెట్టామండి సో దాని దగ్గర మాత్రం మనం తప్పు చేయలేదు ఆడియో పరంగా ఎందుకు తమన్ అనుకున్నాం అంటే తమన్ హ్యాస్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఒక కంటెంపరీగా కొట్టగలడు ఒక ఒక సాలిడ్ మాస్ హెవీ మీరు అడిగే మాస్ ఎందుకంటే సినిమా ఎంత కదా కొన్ని బ్లాక్స్ అలా ఉంటాయి నీ సినిమా చేస్తుంది సినిమా మాస్ సినిమా అవ్వాలి నాకు నాకు డెఫినెట్లీ నాకు మా సినిమా చేయాలి నాకు మా సినిమా కొత్త సినిమా సినిమా అవుద్ది ఇది చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక క్లబ్ సాంగ్ కొట్టాలి ఇంత కంటెంపరీ షిఫ్ట్ కొట్టదు ఇంత షిఫ్ట్ తనకు చాలా బాగా కొట్టగలడు టూ టోటల్ మాస్ నుంచి టోటల్ కంటెంపరీకి షిఫ్ట్ కొట్టగలడు సో ఈ షిఫ్ట్కి యాప్ అంటే సినిమా అనుకున్నప్పుడే తన పేరు అనుకున్నాం కాలర్ ఉన్నారు ఎవరు చూద్దాం హలో 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 సార్ ఎవరు నమస్కారం అండి నేను బోలికపాటి గారి ఆర్టిస్ట్ అండి అలాగే పన్ని గారి మీరు కొంచెం మాట్లాడితే మీ వాయిస్ పెట్టి గుర్తుపట్టగలను ఎవరి నమస్కారం సార్ అంటే ఏం లేదు మీరు గుర్తుపట్టరు ఎందుకంటే ఈ వాయిస్ ని మొత్తం మ్యూట్ చేశారు కదా ఒక ఒక రాజీవ్ గారు రాజీవ్ ఓ దాని గురించి బా మోడల్ ఏం చేస్తున్నారు హావయ్యో రాజీవ్ సార్ ఫైన్ 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 అండి సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు కదా సార్ మూవీ పడి చాలా బాగున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సీరియస్లీ అంటే సీరియస్లీ థ్యాంక్స్ మై సీరియస్ థ్యాంక్స్ టు బాయ్ పార్టీ గారు అండ్ బన్నీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే బన్నీ అంతకుముందు నా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నాను ఇది నాకు ఐ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ నాకు ఇద్దరు బాగా సపోర్ట్ చేశారు రాజీవ్ గారు రండి మీరు ఎందుకు చేయాలంటే ఒక స్టార్ నాకు సపోర్ట్ చేశారు ఇద్దరు అడిగి ఇలా అన్నారని చెప్పేసి అన్నాను సో బన్నీ వాస్ ఆల్సో వన్ మెయిన్ రీజన్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ పర్సన్ అంతకు ముందు కూడా ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ బని గారు సూపర్ అండ్ అద్భుతమైన బ్లాక్ బస్టర్ లో నాకు కూడా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు గోయపాటి గారికి థ్యాంక్ యూ రాజీవ్ గారు స్కేటింగ్ ఫైట్ ఎలా ఉందండి ఎలా అనిపించింది మీకు మీరు కనీసం ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి మీరు అడగడానికి చూస్తారు అంటున్నారు మీకు నేను చేసేటప్పుడే మాకు తెలుసు గన్ షాట్ అంటే ఒకసారి విల్లు ఎక్కువ పెట్టిన తర్వాత అండి లాగి బాణ వేస్తే అంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్ గురి అలా కరెక్ట్ పాయింట్ చూస్తారంట కదా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా చేప కన్ను గుడ్లు అలా ఉంటుందంట కదా చూడడానికి ఏం చేయడానికి ఇద్దరు అలా అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు సరైన వాళ్ళు కలిస్తే ఎలా ఉంటుందండి సరైన నా పట్ల కాకుండా కాంప్లిమెంట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ రాజీవ్ గారు నైస్ టాకింగ్ టు యూ సో ఫైనల్ గా సరైనోడు టైటిల్ ఎవరి ఆప్షన్ ఇది డైరెక్టర్ గారు అండ్ రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఇంకో ఆప్షన్ అనుకున్నాం కానీ ఆ తర్వాత తర్వాత ఆలోచిస్తే ఇదే బెటర్ అంటే ఆప్షన్ బయట చెప్పాలి ఏదైనా ఒకవేళ ఆయన ఏదైనా నెక్స్ట్ వాడాలన్నా కూడా అది కూడా మంచి టైట్ లేదు బయట చెప్పడం ఎవరో రిజిస్టర్ చేస్తారని నేను చెప్పట్లేదు రెండు బాగుంటాయండి బట్ ఇదేంటంటే సరైన బాగా అన్ని సెక్షన్స్ మెయిన్ అదండి అది ఒక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కాంటెంపరీ ఉండేది అండి 
అది ఇది రెండు అనుకొని వీటిలో ఏదైతే బాగుంటుందో మనం అందరం ఒకసారి కూర్చొని డెసిషన్ తీసుకుందాం అని చెప్పి చేస్తే అప్పుడు అందరి నుంచి ఒక ఎక్కువ మార్క్స్ సరైన ఉడికి పడిందండి వెంటనే సరైన ఉడికి వెళ్ళిపోయాం ఇప్పుడు మీరు మలయాళం వర్షన్ కూడా రిలీజ్ అవుతాం కదా ఏమైనా చేంజెస్ మార్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా మళ్ళీ దాంట్లో లేదండి బేసిక్లీ ఎక్కువ మార్చడానికి ఇష్టపడు ఎందుకంటే బేసిక్లీ వాళ్ళ సినిమా చూసేది మలయాళం మన సినిమా చూసేది మన కమర్షియల్ ఫ్లేవర్ బాగా నచ్చు బేసిక్లీ ఆ ఫ్లేవర్ వేరేలా ఉంటుంది ఇంత గ్రాండ్నెస్ ఇంత కమర్షియాలిటీ చూసి ఇష్టపడతారు Mm. So, they they feel, they're watching the 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 film 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 because they like the contrast. So, mm. we don't want to kill the contrast. Only dubbing the mm. dubbing 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 Okay. So, Arjun Garu, meiru last four-five movies, you have transformed a lot. subject variation. So, finally, సరైనోడు అల్టిమేట్ గా మీరు అనుకున్నట్టు గన్ షాట్ పేలిపోయింది అసలు అంటే ఇంకా యూ లైక్ ఆల్ ది వేరియేషన్స్ బికాస్ ఒక ఇమేజ్కే నేను డెఫినెట్గా దానికే ఇరుక్కుపోకూడదు అనేది ఏమైనా ఉందా అసలు ఎన్ని వేరియేషన్స్ చేసినా నేను అన్ని వేరియేషన్స్ కమర్షియల్ సినిమాలోనే చేస్తున్నానని నమ్ముతాను నేను కమర్షియల్ సినిమా బయటకు వచ్చి చేయాలని నేను కోరుకోను ఎందుకంటే బేసిక్లీ నేను సూడో ఇంటలెక్చువాలిటీని ఇష్టపడను మనం ఎవరికి సినిమా చేస్తున్నాం ఒక తాడేపల్లి గూడంలోనో రాజమండ్రిలోనో తిరుపతిలోనో లేదంటే వరంగల్లోనో టికెట్ తెగి ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీ సండే సాయంత్రం వెళ్ళి టికెట్ తెంచి సినిమా కూర్చుంటే సినిమా ఎంజాయ్ చేయాలి నేను ఎవరు యూనో బాగా ఇంటలెక్చువల్స్ ఏదో హైదరాబాద్లో ఎప్పుడుకో ఒక సినిమా చూసే ఇంటలెక్చువల్ బాగా బాబు చాలా బాగుంటుంది బాబు అనే ఇంటలెక్చువల్ కోసం నాకు అది జస్ట్ వన్ టికెట్ నాకు జస్ట్ అది వర్క్ జస్ట్ వన్ హెడ్ కౌంట్ సో నేను సినిమా మాత్రం వైడ్ రేంజ్ సినిమా మంచి సినిమా చెప్పాలి కొత్త సినిమా కొత్త సినిమా చెప్పాలి కానీ అందరికీ అర్థమయ్యే కొత్త సినిమా చెప్పాలి ఓన్లీ ఒక సెక్షన్ మాత్రం అర్థమయ్యే కొత్త సినిమా ఇదేదో చాలా గొప్ప సినిమా అని ఒక సెక్షన్ మాత్రం ఓ రివ్యూలు రాసేసి స్టార్ రేటింగ్లు ఇచ్చి అవార్డులు తీసుకెళ్తే నాకు నాకే తంపులేదు నేను చేశాను అది నేను ఇంతకు ముందు చేశాను కానీ నాకే సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు నాకు హై ఇవ్వదు నాకు హై ఇచ్చేది ఏంటంటే యూనివర్సల్ ఎంత సినిమా ఎంత రీచ్ అయితే నాకు అంత ఆనందం ఉంటుంది అంటే అంతమంది చూసారనే ప్రూఫ్ కలెక్షన్ అనేది నథింగ్ బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ సోనియం పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ నాకు జనాలు ఎంజాయ్ చేయాలి నా నా అంత టైం ఖర్చు పెట్టినప్పుడు మెయిన్ డబ్బు కూడా కాదు డబ్బు ఇవన్నీ ఓకే కానీ వాళ్ళ త్రీ అవర్స్ టైం ఒక కార్ తీసుకున్న లేదా ఒక ఆటో తీసుకున్న డ్రెస్ యూనో సైకిల్ తీసుకున్న ఏదో తీసుకుని బయలుదేరి బైక్ తీసుకుని బయలుదేరి థియేటర్కి వెళ్ళి వాళ్ళు వచ్చి ఒక సినిమా చూసారంటే వాళ్ళ టైం అంత ఎఫర్ట్ పెట్టిన వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ చేయడం నాకు ఇష్టం దట్ ఈస్ ప్రైస్లెస్ టు అది డబ్బుతో కూడిన విషయం కాదు సో శ్రీనుగర్ అర్జున్ గారి వర్క్ స్టైల్ పంక్చువాలిటీ ఏంటి ఆయన మీ స్కూల్ ప్రకారమే వచ్చేవారు అసలు ఎలా ఉండేది పంక్చువాలిటీ చెప్పండి చెప్పాలి నాకు తెలియదు వన్స్ ఒకసారి స్క్రిప్ట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి షూటింగ్కి వెళ్ళబోయే ముందు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి నేను నాకు లెజన్ డెఫినెట్లీ బ్లాక్ బస్టర్ అండి సినిమా అది అయిపోయి నాకు ఇప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు దాటిపోయింది మూడో సంవత్సరం ఉండేది సినిమా తగ్గ నాలుగు వందల నుంచి ఆరు వందల రోజులు ఆడేది ఈ సినిమా గురించి ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశాను అంటే అర్థం చేసుకోండి సిన్సియర్గా స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఇన్ని రోజులు కూర్చొని మధ్యలో తను సినిమా చేస్తుంటే కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా ఇష్టపడలేదండి ఒకటి రెండు సార్లు అన్న శ్రీన్ గారు సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ వస్తుంది ఎడ్లు రావచ్చు కదా ఆహా వద్దు బాబు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాం అంతే దానికి డబ్బు కాదు కావాల్సింది మనం నమ్మి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పింది వాస్తవం అండి ఎప్పుడు అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం నమ్మి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ధనం కొబ్బరికాయ కొట్టగానే కొంటున్నారండి మనం టికెట్ దగ్గర వీళ్ళు ఉన్నారండి మన పేరు చెప్తే అవి నిలబెట్టుకోవాలి అవాటి నిలబెట్టుకోవడం కోసం డబ్బు వద్దండి మెయిన్ కావాల్సింది మనకి వస్తుంది వచ్చేది ఎప్పుడు భగవంతుడు చెక్ రాసి ఉంటాడండి డేట్ అటెట్ వేసి ఉంటాడు అంతే ఆ డేట్ వేసిన రోజు మనకు వస్తుంది ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఇది అనుకున్న తర్వాత ఒకటి ఇది అని చెప్పిన తర్వాత స్క్రీన్ సీన్ రేపు ఏ దీనికి ఇది అవుతుంది అని అంటే తన పంచువాలిటీ గురించి అడిగారు కదండి ఊరికి చెప్తున్నారు మీకు రేపు మీకు నైన్ ఓ క్లాక్ మీరు వస్తే సరిపోతుంది నేను ఇలా ఎయిట్కి ఇష్టం నా అన్నీ నేను సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి స్టార్ట్ తీస్తానండి నాకు అలవాటు ఆ తర్వాత చేయను అక్కడే మెయిన్ నాకు అక్కడ అక్కడి నుంచి బాగా స్పీడ్ అందుకుంటుంది అందుకని ఆ టైంకే చేసేస్తాను నేను మాత్రం ఇండస్ట్రీలో నాకు అలవాటు అండి తనకు నైన్ ఓ క్లాక్ రమ్మంటే ఎయిట్కే వస్తాడండి సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి వస్తాడు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకసారి సీన్ విని ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి నేను నైన్ కల్లా అది మొత్తం బాడీలో ఎక్కించుకొని క్లియర్గా కూర్చొని ఉండడానికి ఉంటుంది
ఈ సినిమా కొట్టాలి అంతే ఇక దీని తర్వాత చేసే సినిమా కూడా మొదటి సినిమా అంతే కొట్టాలి అంతే ఇంక వేరే ఇది లేదండి అలా చూసుకుంటూ బండి అందుకే అందరి హాత్ రో బండి అసలు సో మీ బాబాయ్ లైన్ లో ఉన్నారండి ఇంక ఇప్పుడు మీ బాబాయ్ గారు హలో హలో అన్నయ్య నాకు <laughs> 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 ఫస్ట్ రోజు అయితే టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఉంది నాకు అంటే నేను చూడలేదు నేను కర్ణాటక లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను చూడలేకపోయాను నిన్న చూశాను నేను ఎక్స్ట్రాడినరీ గా ఉంది సినిమా ఇంకా బన్ని పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఏం చెప్తాను భయ్య మనం అనుకుంటే కదా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ గా ఉంటుంది కంగ్రాచులేషన్ వన్స్ అగైన్ రేపు మనం కలుస్తాం అందరం కలిసి శ్రీకాంత్ గారు మీరు కూడా శ్రీకాంత్ గారు సారీ టు ఇంటర్రప్ట్ యు సారీ టు ఇంటర్రప్ట్ యు అండి మీరు కూడా డాన్స్ ఇరగ తీశారు నేనండి ఆ ఇంటికి చేరండి ఎంత టెన్షన్ పడ్డాను మీకు ఏం తెలుసు నాకు అవసరం అనే ఫీలింగ్ కూడా వచ్చింది మొక్కునేవాళ్ళని <laughs> 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 అంటే <laughs> 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 మీ అందరు ఆర్టిస్ట్లు అందరు కూర్చున్నప్పుడు ఆయన బిజీగా ఉంటారు మాకు డెఫినెట్లీ బ్రేక్స్ దొరుకుతాయి ఒక షార్ట్ బాబు ఈ షార్ట్లో మీరు ఉంటారు అంటే మా అందరు మీ ఆర్టిస్ట్లు అందరు పక్కన కూర్చొని ఎలా పని చేస్తున్నారు బాబు ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇంత పక్కడ పని ఉంది కానీ ఆయన గురించి బాగా మాట్లాడు అంటే ఏ ఆ గ్యాప్ లో వాళ్ళు డైరెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటారు ఎస్ ఆబ్వియస్ అంటే ఏదైనా సినిమా గురించి మాట్లాడతాం కదా అండ్ ప్లస్ నేను ఉండే అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను వేరే విషయాలు మాట్లాడను నేను వేరే ఓల్ గురించో ఇంకో నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అసలు నేను నేను అంటే నా దగ్గర ఉండదు దగ్గర కూడా రాని సో నేను అసలు టాపిక్ సో ఆటోమేటిక్గా నా చుట్టుపక్కల మాట్లాడేంత కూడా సినిమా ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉంటానో నా చుట్టుపక్కల అలాగే ఉంటాను నేను సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే చుట్టుపక్కల మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సో ఆబ్వియస్లీ సినిమా గురించి మాట్లాడతాం ఏదైనా సినిమా గురించి మాట్లాడతాం సో డైరెక్టర్ గారి గురించి మాట్లాడుతుంది వాళ్ళు ఎలా ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు అండ్ అందరికీ ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే డైరెక్టర్కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ఏంటంటే మీ అందరూ ఇష్టపడే ఆర్టిస్టులు అందరూ ఇష్టపడేది తప్పు రైట్ డైరెక్టర్ షోర్ షార్ట్గా చెప్పాలి అది తప్పు కానీ మేము కన్విక్షన్తో చేస్తాం అప్పుడు ఏముందంటే కొన్నిసార్లు రాంగ్ కూడా రైట్ అయిపోదు ఆ కన్విక్షన్ ఉంటుంది బోయపాటి సినిమా అందరు డైరెక్టర్స్ చెప్పేది చాలామంది డైరెక్టర్స్తో మాట్లాడతారు ఆయన కన్విక్షన్ అదిరిపోద్ది మా అందరు ఆర్టిస్టులు అదే మాట్లాడతారు ఆయన కన్విక్షన్ అదిరిపోద్ది ఏం కావాలో పోస్ట్ గుర్చున్నట్టు చెప్తారు సో అది మేము అందరూ బాగా ఇష్టపడతాం మీకు తెలియకుండా ఇన్ని విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు నేను బోయపాటి సినిమా గారిని బాగా అడ్మైర్ చేశాను చాలా 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 విషయాలు నేను చాలా చాలా అడ్మైర్ చేశాను సో మరి చిరంజీవి గారు చూసారా సినిమా ఆఫ్ కోర్స్ చిరంజీవి గారు నా ప్రతి సినిమా చూశారు అన్ని సినిమాలకు పాపం చాలా బాగా కాంప్లిమెంట్ చేస్తారు జెన్యున్గా ఆయనకు బాగా నచ్చుద్ది సినిమా కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నా కూడా ఆయన మాత్రం ఎంత కాదన్నా నేనే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో అబ్బాయి అనేది ఆయన తెలుసు ఆయన మహా మేధావి అండి నూట యాభై సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు మావులో లాగే ఉంటారు సో ఆయన తెలుసు ఈ సినిమా ఆడద్ది ఆడదు తను ఏం ఆయన ఏం చెప్పాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఆడిపోయినా నువ్వు చాలా బాగా చేసావు ఇది చేసావు ఇది చేసావు ఏం డోంట్ వరీ అనేసి వెళ్ళిపోతారు అంటే రియాలిటీ వేరే ఉంటుంది డోంట్ వరీలో ఉంటుంది ఉంటుంది మ్యాటర్ ఓకే సో చాలా చాలా హీస్ హైలీ సీజన్డ్ సో ఆయన ఎంత ఎలా చెప్పాలి అంటే ఆయనకు లైఫ్ బాగా ఫుల్గా తెలుసు 
ఇప్పుడు మనం చెప్పక్కర్లేదు రెండు రోజులు వాళ్ళకే తెలుస్తుంది మీకు మంచి క్రిటిక్ ఎవరు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఒక ఐదుగురు ఆరు ఉన్నారు చరణ్ ఉన్నారా అవుంటారు నాట్ ఎ రెగ్యులర్ క్రిటిక్ బట్ ఎప్పుడో ఒకసారి అంటే చరణ్ అన్ని చిన్న ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను కూడా చరణ్ గురించి అన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పాను ఎందుకంటే అవి వాళ్ళకి వాళ్ళు తెలిసేసుకుంటారు ఇది మనం ఇమీడియట్గా వెళ్ళి చెప్పక్కర్లేదు ఒక మేజర్ విషయం ఏంటంటే నేను వెళ్ళి చెప్తాను ఏదైనా మేజర్ ఇట్ కుడ్ బీ అబౌట్ ఫిలిం ఇట్ కుడ్ బీ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ కుడ్ బీ అబౌట్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇట్ కుడ్ బీ అబౌట్ ఫ్యామిలీ ఇట్ కుడ్ బీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అంత మేజర్ విషయం అయితే ఓకే ఇంత మేజర్ అయితే నేను కదిలి వెళ్ళి చెప్పాలి చిన్న చిన్న విషయాలు నేను వదిలేస్తాను వదిలేయాలి అన్నీ పట్టించుకోకూడదు అలా నా విషయంలో కూడా ఏదైనా మేజర్ ఉన్నప్పుడు తను వచ్చి చెప్తాడు నాకు తెలిసేది తను వచ్చి చెప్పాడంటే ఓహో ఇది బయట చాలా ఉందనమాట లేదంటే తనే వచ్చి నాకు చెప్పాడంటే మాత్రం అనే గ్రావిటీ నాకు తగులుద్ది సో హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఇద్దరి మధ్య కాంపిటీషన్ అంటే మూవీస్ పరంగా ఆనెస్ట్లీ ఇక్కడ బికాస్ చరణ్ ఇస్ మై కజిన్ బ్రదర్ లేదంటే ఇంకోలు ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే అందరు పక్కన ఇది రేస్ ట్రాక్లో ఒకరి పక్కన ఒకరు ఉంటాం కానీ ఎవరు పరిగెత్తి రాలదే ఇప్పుడు నేను పరిగెడితే నేను ముందుంటా లేదా నేను వెనక్కుంటా ఇట్స్ ఇట్స్ ఓన్లీ మై సోలో రన్నింగ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఎనీబడి ఇప్పుడు ఏ హీరో అన్న ఒకళ్ళు ఆ పొజిషన్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళంత బాగా పరిగెత్తారు కాబట్టి వాళ్ళంత పొజిషన్లో ఉన్నారు నేను ఈ పొజిషన్లో ఎంత ఉన్నాను నేను ఇట్ ఇస్ ఇన్నర్ కాంపిటీషన్ ఇట్స్ నాట్ అవుటర్ కాంపిటీషన్ ఇట్స్ ఇన్నర్ కాంపిటీషన్ నేనైతే నమ్ముతాను మనం ఎంత ఆడగలమో గేమ్ నా చేతిలో ఉంది అవతల చేతిలో లేదు గేమ్ నా చేతిలో ఉంది సో ఎవరు ఎంత పరిగెడతారో అంత పెద్ద హీరో అవుతారు మన మన ఇంట్లో మన బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటాం స్టడీస్ ఏంటి లైక్ ఏదైనా విషయాలు నేను నీకంటే బాగా తింటాను నీకంటే నేను బాగా చదవాలి నీకంటే బాగా నేను పరిగెడతాను నేను ఎప్పుడు అలా ఆలోచించలేదు నేను నేను నా థాట్ ప్రాసెస్ మాత్రం ఎప్పుడు అలా ఉండదు నేను అవతల వాళ్ళు చూసి అసలు నాకు అసలు నా అవతల గోల్ ఉండదు ఏదైనా ఉంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది నేను నిజంగా వేరే హీరో సినిమా చూసి నేను బాగా అప్రిషియేట్ చేయగలను నేను బాగా ఎంజాయ్ చేయగలను సో నాకు అసలు వీళ్ళు ఎంత బాగా చేశారు ఎస్ డెఫినెట్లీ కొన్నిసార్లు కొడుతుంది బా ఏం చేశారని అంతేగాని అది బాగా చేశారని నేను పాజిటివ్గానే తీసుకుంటాను కానీ చీ వాళ్ళు నాశనం అయిపోవాలి అని అనుకోండి వాళ్ళు హండ్రెడ్ కొట్టాలంటే నేను టూ హండ్రెడ్ కొట్టాలని అనుకుంటాను కానీ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ కొట్టేసి మన హండ్రెడ్ కొట్టాలి నేను అనుకోను వాళ్ళు హండ్రెడ్ కొట్టాలి నేను టూ హండ్రెడ్ కొట్టాలి అలా అనుకుంటాను అందరు బాగుండాలి నేను చాలా బాగుండాలి అనుకుంటాను కానీ అవతల పడిపోయింది మాత్రం నేను లోపల నుంచి కూడా కోరుకోలేదు ఎందుకంటే సొసైటీ బాగుంది సో గీత ఆర్ట్స్ పైన వచ్చింది మన సరే నోడు సో బ్యానర్ పై అల్టిమేట్గా అసలు అవుట్ అండ్ అవుట్గా బ్యానర్ ఏంటి మన హీరో గారు ఏంటి హీరోయిన్స్ ఏంటి డైరెక్టర్ ఏంటి అసలు ఎలా అనిపిస్తుందండి మీకు అవుట్ అండ్ ఒకటేనండి యాక్చువల్లీ ఇంత ఫిల్మ్ చేయాలంటే మాత్రం అండి ఒక సినిమాని లవ్ చేసే ప్రొడ్యూసర్ ఉంటేనే చేయగలండి ఆయన మొన్న స్టేజ్ మీద మాట్లాడుతూ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇప్పటివరకు బాలీవుడ్ అన్ని సినిమాలు ఇలా పైకి వెళుతూ ఉంటే మనం ఏం వెనకబడి ఉన్నాం ఇంకా అంత వెయిట్ ఉన్న మూవీస్ మనం చేయట్లేదండి అంత స్టైలైజ్ వెయిట్ ఉన్న మూవీస్ చేయట్లేదండి అని చెప్పి అందరూ ఇది అంటున్నారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ గ్యాప్ ఫిల్ అయిపోద్ది అని అన్నాను ఇట్స్ ట్రూ అండి దానికి కారణం నేను తీసేవాడిని నేను ఎంత ఉన్నా అంటే ఒక ట్రైన్ లాగలి ఒక ఇంజన్ లాంటి వాడిని నేను ఎంత ఉన్నా కూడా నాకు ట్రాక్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ట్రాక్ లేకపోతే నేను ఏం చేయలేదు నా ట్రాకే ప్రొడ్యూసర్ అండి అదే అరవింద్ గారు దీనికి ఏది ఎక్కడ ఏది కావాలన్నా కూడా ఒకవేళ ఏదైనా హై దాటి వెళ్ళిపోతుంటే కూడా స్కేల్ దాటి వెళ్ళిపోతుంటే కూడా బడ్జెట్ ఇది రైట్ గారి నోటీస్కి వెళ్ళిందా వెళ్ళిందండి డైట్ గారే చెప్పారు పెట్టేయండి ఇంతే తప్ప సెకండ్ మాట రాలేదండి సెకండ్ థాట్ లేదండి అందువల్లే ఈ సినిమా ఇంత క్వాలిటీగా ఇంత అద్భుతంగా చేయడానికి కారణం అరవింద్ గారు మీన్స్ గీత ఆర్ట్స్ సో ఆ బ్యానర్లో ఈ సినిమా చేయటం వల్ల నేను ఇంత బాగా చేయగలిగానండి లేదంటే అక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చేదేమో లేదేమన్నా రివర్స్ అయితే చిన్న చిన్న మనస్తాపాలు వచ్చి ఆగి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యేదేమో బట్ దీనికి ఆయన ఉండటం వల్లే నేను అంత ఇదిగా ముందుకు వెళ్ళగలిగానండి ఏ చిన్న చిన్న అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే తన అరవింద్ గారు అబ్బాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఏదన్నా వస్తే తన సపోర్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తేమో అనుకునేవాడిని అసలు ఆ చాయిస్ కూడా లేదండి ఆ చాయిస్ ఇవ్వలేదు ఆయన ఎప్పుడు ఏది ఏ ఇది కావాలన్నా కూడా చెప్పడమే లేదు మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం ఎందుకంటే మీరు బాగా ఆలోచిస్తున్నారండి మీరు బాగా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి మేము దాన్ని తొక్కేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మా ఫాదర్ అని కాదు నేను ఒక థర్డ్ పర్సన్గా చెప్తాను హీ
ఎస్పెషలీ దిస్ బిజినెస్ యూ షుడ్ బీ ప్యాషనెట్ అంటే సినిమా అంటే ఇష్టం ఉండాలి సినిమా అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం సో ఎప్పటికప్పుడు హీ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు రేజ్ ద బార్ మీరు లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ హిందీలో ఒక హండ్రెడ్ కోర్స్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఫిల్మ్ కొట్టి ఇక్కడ మగధీర అప్పటి వరకు ఫిల్మ్స్ ఒక రేంజ్ అక్కడి నుంచి ఇంకో రేంజ్కి వెళ్ళి ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద ఫిల్మే కాదు చిన్న క్యూట్ ఫిల్మ్స్ కూడా తీయగలిగితే నేను బలే బలో మగడో కానీ లేదంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ కానీ ఇఫ్ యూ సీ ద కాంట్రాస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఈజ్ డన్ సరే నోడు ఇఫ్ యూ సీ ద కాంట్రాస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ హీ పిక్స్ ఆర్ హీ డస్ ఆర్ ఇఫ్ ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇట్స్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా అంటే ఇష్టం అండ్ ఆయన నేను మా డాడ్ నేను ఇంకో కొంతమంది మా బ్రదర్స్ అందరూ ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మేము పెట్టుకోవాల్సిన గ్రూప్ పేరు ఫ్యామిలీ గ్రూప్ అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నాం బట్ ఆ సినిమా పేరు వీల్ ఆఫ్ సినిమా వీల్ ఆఫ్ సినిమా వీల్ ఆఫ్ సినిమా అంటే సినిమా మాకు సినిమా అంటే అంత పిచ్చి లేకపోతే త్రీ జనరేషన్స్ ఆఫ్ సినిమా పిచ్చోళ్ళండి మా తాత ఒక రైతు వదిలేసేసి ఆ రోజుగా ఉన్న అన్నీ వదిలేసేసి వంద రూపాయలు అప్పు తీసుకుని వెళ్ళి వచ్చి వంద రూపాయలే ఉన్నాయి వంద రూపాయలు అయిపోయినాయి వంద రూపాయలు అయిపోతే రవిరాజ పిన్సెట్టి గారి ఫాదర్ ఈయన ఇంత ప్యాషనెట్గా ఉన్నాడు ఇంత పిచ్చోళ్ళు ఉన్నాడు అని ఆయన ఇంకో వంద రూపాయలు అంటే వంద రూపాయలు అయిపోయినాయి చెన్నైకి వచ్చి త్రీ మంత్స్ ట్రై చేశాడు వంద రూపాయలు అయిపోయినాయి రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి రిటర్న్ వెళ్ళిపోయినా కూడా ఏం లేదు అలాంటి టైంలో రవిరాజ పిన్సెట్టి గారు అబ్బాయి వాళ్ళ ఫాదరు పేరు మర్చిపోయిన పెద్ద ఆయన పేరు ఆయన ఇంత పిచ్చిలా ఉన్నాడని చెప్పి ఇంకో వంద రూపాయలు పంపిస్తే ఆయన ఈ వంద రూపాయల వల్ల ఇంకో మూడు నెలలు ఎక్స్టెండ్ చేయగలిగారు ఆయన స్టే ఆయన ఎక్స్టెండ్ చేయగలిగారు కాబట్టి సినిమా ఆపర్చునిటీ వచ్చి అంటే ఆ రోజుకు అన్ని అన్నీ వదిలేసుకుని వెళ్ళిపోయారు అంటే అంత సినిమా పిచ్చి ఉంటే ఉన్నది అదే పిచ్చి మా నాన్నకు ఉంటుంది అదే పిచ్చి నాకు ఉంటుంది సినిమా డబ్బు ఎస్ డబ్బు వస్తుంది డబ్బు అందరికీ అవసరం మీకు అవసరం నాకు అవసరం అందరికీ అవసరం బట్ నేను ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినా నాకు ఇచ్చేది ఆనందం సినిమా నాకు సినిమానే నాకు ఇప్పుడు పెద్ద ఇల్లు పెద్ద ఆఫీసు పెద్ద అన్ని వ్యస్త ఫామ్ హౌస్ అన్ని కానీ అన్నీ ఉన్నాయి నా సినిమా ఆడట్లేదు నాకు సుఖం ఉండదు నాకు ఏమీ లేదు నేను అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా నాకు సినిమా ఆడుతుంది సో మరి తాత అన్నారు నాన్న అన్నారు మీరు అన్నారు నెక్స్ట్ మీ బాబు వాళ్ళ ఇష్టం అండి వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ ఇష్టం చూసారు చూపించారు ఈ మూవీ లైక్ ఇంకా అంత అవగాహన రాకుండా ఉంటుంది బట్ ఆ సాంగ్స్ ఏదో చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తాం ట్రైలర్ చూసాడు అంతే ట్రైలర్ మేము చూస్తూ ఉంటే తను ఇటు ఇటు చూస్తుండే ఎంత కాదన్నా కొంత పిల్లలకి ఐప్యాడ్ చేతిలో ఉంటే కొంత క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది సో ఆ క్యూరియాసిటీలో మామూలుగా ఏదో నేను చూస్తుంటే చూశాడు అంతే చూసి మాస్ అంటాడు అంతే ఎక్కువ మాస్ కూడా మెంత మెత్తకి రావు అది మాస్ ఊరం మాస్ డైలాగ్ ఉంది కదా అది ఊరికి చూసి మాస్ అంటాడు అంతే ఒకసారి మా కోసం ఊరం మాస్ ఒక్కసారి ఎర్రతోలు కదా స్టైల్గా ఉంటాడు అనుకుంటున్నారేమో మాస్ ఊరం మాస్ అసలు ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉండాలనిపిస్తోందండి ఇంకా అసలు ఎంత మీరు కానీ బోయపడి కానీ కథ గురించి ఏంటి అన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం ఫైనల్గా ఒక మూవీ ఒకవేళ అటు ఇటు అయితే కనుక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ లాసా డిస్ట్రిబ్యూటర్ లాసరా సో అందుకనే నేను చెప్పింది ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినిమా బాగుంటే టాప్ నుంచి కింద వరకు అందరు బెనిఫిట్ అవుతారు ఒక సినిమా పోతే టాప్ నుంచి కింద వరకు అందరు ఎఫెక్ట్ అందరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు నో డౌట్ ఓకే సో సొంత బ్యానర్లో ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే మ్యాక్స్ హిట్ అందుకోలేదు అందుకోలేదు బట్ గీత ఆర్ట్స్ ఇప్పుడు సూపర్ రెవెన్యూస్ పరంగా కూడా అసలు దుమ్ము రేపేస్తోందని విన్నాం అసలు మీసార్ అది ఫిక్స్ అయ్యారు కొడితే మాత్రం మిస్ కాకూడదు అని అనుకునే మిస్ కొట్టాం బోయిపాటి సీను గారు కూడా ఆయన చెప్పట్లేదు కానీ ఆయన గట్టిగా ఉంది ఈయన ఎలాగైనా ఇలా బ్యానర్కి తండ్రి కొడుకుకి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు నాకు బోల్డ్ హిట్లు ఉన్నాయి కానీ ఆయన కాంబినేషన్లో గట్టిగా లేవు సో ఆయన కూడా బాగా ఫిక్స్ అయ్యారు ఇంత తండ్రి కొడుకు ఇది ఒకటి ఇస్తే చాలు అరవింద్ గారు సార్ ఇది 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 ఇట్లా చిన్న చిన్న మిస్ఫై జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మీరు అన్నిట్లో ఉన్నారు కానీ బట్ ఎందుకో బన్నీ బాబు విషయంలోనే చిన్న రెండు మనం ఇదైంది ఈ కథ గురించి మీరు బాగా మాట్లాడండి నాతో మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఉన్నా కూడా అడగండి నేను వంద చెప్తా మీరు అడుగుతూ ఉండండి నేను ఇంకా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటా ఏంటి ఎందుకు అడిగారు ఏంటి అనే దాని మీద నేను ఇంకా లేయర్స్ ఎదుగుతా మీరు అడుగుతూ ఉండండి అది మాత్రం క్వశ్చనింగ్ మాత్రం ఆపద్దు బాగుంది చాలు అనుకుని వద్దు అడుగుతూ ఉండండి అని చెప్పి
తప్పకుండా ఆ ఇది కొడితే ఆ క్రెడిట్ నాకు కూడా కొంత ఇది ఉంటుంది సినిమా ప్రేమకులు సినిమాని లవ్ చేసి తీసేవాళ్ళు బాగుండాలి అందులో నో డౌట్ తను కూడా అదే కష్టపడతాడు నా మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇందాక ఆయన మూడు జనరేషన్ చెప్పుకొచ్చాడండి నిజంగా ఆకోవాలని నేను కూడా సినిమా తప్ప నాకు వేరే ఇది సో అందుకని ఇది ఉందండి బట్ అవన్నీ చెప్పుకునే కాదు మేము చెప్పడం కాదు వాళ్ళు తప్పలేదు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూసారా నాకు తెలీదు సో చిరంజీవి గారి గవర్నమెంట్ అయితే వచ్చేసింది చిరంజీవి గారు షో వేసాను వచ్చి చూశారు చిరంజీవి గారు షో వేసి చూశారు కళ్యాణ్ గారు నాకు తెలియదు నాకు తెలిసి అయితే చూడలేదు అనుకుంటున్నా ఓకే సో సో అల్టిమేట్ గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్జున్ గారు అండ్ వైపాటి గారు ఇంత ఓపికతో స్టోరీ గురించి అంతా కూడా మనం మాట్లాడి తెలుసుకున్నాం బట్ డెఫినెట్ గా ఇది అందరి హృదయాలను కొల్లగొట్టే సినిమా అని అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నా మనం చూసారు కదా ఊర్ర మాస్ మన బనీ అండ్ బాయ్ పాటి గారితో బ్యూటిఫుల్ చిట్ చాట్ స్టేన్ ట్యూన్ ఫర్ ఎన్ టీవీ దిస్ ఇస్ స్వాతి మైత్రియా స్